ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഓട്ടോ ഡെസ്ക് റിവിറ്റ് ആർക്കിടെക്ചർ ബിഗിനേഴ്സ് ഗൈഡ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് പ്രോപ്പർട്ടി വിൻഡോയെ കുറിച്ചും പ്രൊജക്ട് ബ്രൗസറിനെ കുറിച്ചും ഡ്രോയിങ് വിൻഡോയെ കുറിച്ചുമായിരുന്നു ആ മൂന്ന് മെയിൻ സെക്ഷനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് പ്രോപ്പർട്ടി വിൻഡോ പ്രൊജക്ട് ബ്രൗസർ ആൻഡ് ഡ്രോയിങ് ഏരിയ ഇതാണ് പ്രോപ്പർട്ടി വിൻഡോ അല്ലെ പ്രോപ്പർട്ടി പാലറ്റ് എന്ന് പറയും നിങ്ങളിപ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഈ വിൻഡോ ഇവിടെ കാണില്ല ഇതേ ഇങ്ങനെ റിവ്യൂ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് രീതിയിൽ പ്രോപ്പർട്ടി വിൻഡോ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഒന്ന് കീബോർഡ് ഷോർട്ട് കട്ടാണ് പി പി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോപ്പർട്ടി വിൻഡോ വരും അതല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീനിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് പ്രോപ്പർട്ടി സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പ്രോപ്പർട്ടി വിൻഡോ വരും മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റിബൺ മെനുവിൽ വ്യൂ സെലക്ട് ചെയ്യുക ദെൻ യൂസർ ഇൻ്റർഫീസ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് പ്രോപ്പർട്ടി സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് പ്രോപ്പർട്ടി വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയി വരും എന്താണ് പ്രോപ്പർട്ടി വിൻഡോയുടെ യൂസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു റിവിറ്റിനകത്ത് എന്ത് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാക്കിയാലും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് മെറ്റീരിയൽ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്താലും അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ചേഞ്ച് ചെയ്യുക അത് പ്രോപ്പർട്ടി വിൻഡോയ്ക്കകത്താണ് അതായത് നിങ്ങളിപ്പം അതിൻ്റെ സ്കെയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം പിന്നെ ലെവൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം പിന്നെ മെറ്റീരിയൽസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ലെങ്ത് വിട്ട് ബ്രത്ത് ഇതെല്ലാം ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇതെല്ലാം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് പ്രോപ്പർട്ടി വിൻഡോയ്ക്കകത്താണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പ്ലാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തു എങ്ങനെയാണ് പ്ലാൻ വരയ്ക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ എന്താണ് പ്രോപ്പർട്ടി വിൻഡോ അതിൻ്റെ യൂസ് എന്താണ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ പ്ലാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തത് ഞാനിപ്പം നമ്മുടെ പ്ലാനിൽ നിന്നൊരു വോൾ സെലക്ട് ചെയ്തു അതെ അപ്പം ആ വോളിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിരിക്കും പ്രോപ്പർട്ടി വിൻഡോയിൽ വരുന്നത് അതായത് അതിൻ്റെ ബേസിക് ഓഫ്സെറ്റ് കൺസ്റ്റൻറ്റൈൻസ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഡയമെൻഷൻ ഒക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിപ്പം ഏത് വോളാണ് യൂസ് ചെയ്തതെന്നായിരിക്കും ഡേ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ബേസിക് വോൾ ജനറിക് ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം വോളാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഞാനിപ്പം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം അത് സെലക്ട് ചെയ്തു ദേ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തത് ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും സെലക്ട് ചെയ്തു പിന്നെ പഴയത് പടിയാക്കി ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം ഇതേ പഴയ പോലെ ആയി അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു എഡിറ്റ് ടൈപ്പ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണാം ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ടൈപ്പ് പ്രോപ്പർട്ടി വിൻഡോ ഓപ്പൺ ചെയ്തു തരും പലതിനും പലതായിരിക്കും ഇപ്പം വോളിൻ്റെ ആയിരിക്കും വോളിൻ്റെ പോലെ ആയിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ ഡോറിൻ്റെ വരുന്നത് ചിലപ്പോൾ അതുപോലെ ആയിരിക്കില്ല വിൻഡോയുടെ വരുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പം വോൾ സെലക്ട് ചെയ്തു എഡിറ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അപ്പം ടൈപ്പ് പ്രോപ്പർട്ടി വിൻഡോ വന്നു ടൈപ്പ് പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ ഫാമിലി സിസ്റ്റം ഫാമിലി ബേസിക് വോളാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്കത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ടൈപ്സ് ടൈപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ കണ്ടില്ലേ ഈ സെയിം തന്നെയാണ് ടൈപ്പ് ഉൾപ്പെടുന്നത് അതായത് ജനറിക് വോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം അല്ലെ വൺ ഫോർട്ടി എം എം അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സെലക്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് സെലക്ട് ചെയ്തു പിന്നെ വരുന്നത് ടൈപ്പ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പം എഡിറ്റ് ചെയ്തു എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു തേർട്ടി കൊടുത്തു തേർട്ടി കൊടുത്തിട്ട് ഓക്കെ കൊടുത്തു ഡേ നമ്മുടെ വോൾ സൈസ് ചേഞ്ച് ആയി തേർട്ടി ആയി ജസ്റ്റ് വീണ്ടും അവിടെ ചെല്ലുക എഡിറ്റ് ടൈപ്പ് ചെല്ലുക എഡിറ്റ് ചെയ്യുക തേർട്ടി മാറ്റി ട്വൻറ്റി ആക്കുക ദെൻ ഓക്കെ കൊടുക്കുക അപ്ലൈ ഇതേ ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളെപ്പോൾ ഒരു പുതിയ വി വിത്തിൽ വോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും അതിനെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം അതായത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം വോൾ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എം എം വോൾ വേണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിനെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഫയലാണ് ഈ ജനറിക് ടു ഹൺഡ്രഡ് എം അതിനെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം ജസ്റ്റ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എം എം വോൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നെയിം കൊടുത്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വേണം അതിൻ്റെ സൈസ് മാറ്റാൻ അതായത് ട്വൻറ്റി മാറ്റി ഫോർട്ടി കൊടുക്കാൻ
അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫ്ലോർ പ്ലാൻ സീലിംഗ് പ്ലാൻ ത്രീ ഡി വ്യൂസ് പിന്നെ എലിവേഷൻ ഷെഡ്യൂൾസ് ഷീറ്റ് ഫാമിലി ഗ്രൂപ്പ് അതെല്ലാം ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് പ്രൊജക്ട് ബ്രൗസറിൽ നിന്നാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡ്രോയിങ് ഏരിയ നമുക്കിതിനെ മിനിമൈസ് ചെയ്യാം മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാം റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാം ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനെ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യുകയാണ് ഇതേ ഒരു ബോക്സ് പോലായി പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇതിപ്പോൾ പ്ലിന്ത് ലെവലാണ് ഞാനിപ്പം ലിൻഡ് ലെവൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തു അതും ഇതേ ഒരു വിൻഡോ പോലാണ് വരുന്നത് അങ്ങനെ മൾട്ടി വിൻഡോ പോലാണ് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ റൂഫ് ലെവൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തു അങ്ങനെ അപ്പം ഞാൻ ഇതെല്ലാം ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ മാക്സിമൈസ് ചെയ്തു ദെൻ ലിൻഡ് ലെവൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഒരു ഫുൾ സ്ക്രീൻ അതായത് ഒരു ഫുൾ വിൻഡോ ആയിട്ടാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരുന്നത് ഇതിനെ മിനിമൈസ് ചെയ്തു മാക്സ് റീസ്റ്റോർ ചെയ്തു ദെൻ ക്ലോസ് ചെയ്തു ദെൻ നമ്മുടെ പ്ലിന്ത് ലെവൽ മാക്സിമൈസ് ചെയ്തു നമ്മുടെ ഡ്രോയിങ് ഏരിയയുടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഒരു ബട്ടൺ കാണാം അതിൻ്റെ പേരാണ് ടു ഡി വീൽ ബട്ടൺ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫ്ലോട്ടിങ് ബട്ടൺ കിട്ടും ഇതിൻ്റെ യൂസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സൂം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതായത് മൗസിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ കൊണ്ട് സൂം ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യരുത് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ലെഫ്റ്റിലോട്ടോ റൈറ്റിലോട്ടോ ആക്കിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ മുകളിലോട്ടോ താഴേക്ക് എങ്ങനെ ആക്കിയാലും സൂം ഔട്ടും സൂം ഇൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതേ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ സൂം ചെയ്തു പക്ഷെ എൻ്റെ ഡ്രോയിങ് കുറച്ച് താഴെ ആയിപ്പോയി അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് മൗസ് പോയിൻ്റർ പാനി കൊണ്ടുവരിക ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ മുകളിലേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക ഇതേണ്ടേ ഞാനിപ്പം കറക്റ്റിൻ്റെ സ്കെച്ച് ഇവിടെ തന്നെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ റിവൈൻഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് സെക്ഷൻ കാണാൻ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ചെയ്ത പ്രോഗ്രഷൻ എന്താണെന്ന് ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് റിവൈൻഡ് യൂസ് ചെയ്തത് അത് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് റിവൈൻഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക അതെ നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രോഗ്രഷൻ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് വ്യൂവിൽ വന്നിരിക്കും ഇനി ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇതേ ടോപ്പിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ക്ലോസ് ബട്ടൺ ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി നമ്മുടെ ഡ്രോയിങ് ഏരിയയുടെ തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന കുറച്ച് ടൂൾസ് ഉണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഇനി പറയാം ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന സ്കെയിലിംഗ് ആണ് അത് നമുക്ക് ഈ ഡ്രോയിങ്ങിനെ സ്കെയില് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് സ്കെയിൽ ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തേത് ഡീറ്റെയിലിംഗ് കൊടുക്കുന്നതാണ് കോഴ്സ് ഉണ്ട് മീഡിയം ഉണ്ട് ഫൈൻ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ പഠിക്കാം പിന്നുള്ളത് വിഷ്വലൈസേഷൻ ആണ് അത് ഇങ്ങനെ പ്ലാൻ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവില്ല നമുക്ക് ത്രീ ഡിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ടോപ്പിൽ ഹോമിൻ്റെ ചിഹ്നമുണ്ട് അതിനകത്ത് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ ഡിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ആവും അതല്ലെങ്കിൽ ദേ പ്രോജക്ട് ബ്രൗസറിൽ ത്രീ ഡി വ്യൂസ് ത്രീ ഡി അതിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യൂ കിട്ടും നമുക്ക് ഈ കാണുന്നത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് വിഷ്വലൈസേഷൻ ഈ ഒരു ബോക്സ് പോലൊരു ഐക്കൺ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തു വയർ ഫ്രെയിം ആക്കി അപ്പോൾ ദേ ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വയർ ഫ്രെയിം മോഡലായി നമ്മുടെ ഡിസൈൻ അതുപോലെ ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തു ഹിഡൻ ലൈൻ ആക്കി അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ അത് ഷെയ്ഡഡ് ആക്കി അതുപോലെ ഞാൻ എൻ്റെ ചേഞ്ച് ചെയ്തു റിയലിസ്റ്റിക്കും ആക്കി റിയലിസ്റ്റിക് ആക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ എല്ലാം അതിനകത്ത് കാണിക്കും ഇതേ ഞാൻ ബ്രിക്ക് ആയിരുന്നു കൊടുത്തത് അത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് സൺഡേ ചിഹ്നം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സൺലൈറ്റിൻ്റെ പാത്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനാണ് അതുപോലെ അടുത്തത് അടുത്ത ഒരു ഷാഡോ ഓൺ ഓഫ് അതിനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ഇത് പിന്നെ റെൻഡർ ചെയ്യാനുള്ള വിൻഡോ അതായത് നിങ്ങൾ റെൻഡറിങ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് അടുത്ത ഒരു ടൂൾ തന്നിരിക്കുന്നത് അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ക്രോപ്പ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ക്രോപ്പ് റീജൻ കണ്ടുപിടിക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും എലമെൻറ്റൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്കത് മാത്രമായിട്ട് ഹൈഡ് ചെയ്യാം അതിനാണ് ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ ചിഹ്നം ടെമ്പററി ഹൈഡ് ഐസൊലേറ്റ് എന്നും പറഞ്ഞൊരു ടൂൾ തന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ഹൈഡ് ചെയ്ത് അതായത് ബൾബിൻ്റെ ചിഹ്നം തന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഹൈഡ് ചെയ്ത എലമെൻറ്റ് അൺഹൈഡ് ചെയ്യാൻ വീണ്ടും കാണാൻ ഈ ടൂൾ ഉപയോഗിക